ஓகே இது வந்துட்டு ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இது வந்துட்டு ட்ரையாக ஒரே ஒரு பட்டை நிறையா ஃப்ளேவர் இல்லை சும்மா ஒரு ஒரு கிலோ மட்டன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே ஒரு கிலோ இருக்குமா ஸோ ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு பட்டை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜீரகம் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஜீரகம் சோம்பு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு கிராம்பு ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் ஓகே மிளகு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்துட்டு மிளகு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா தென் காஞ்ச மிளகாய் தனியாக இருந்துச்சுன்னா தனியாக யூஸ் பண்ணலாம் தனியாக இல்லைனா தனியாக பவுட்ரு போட்டுக்கலாம் நான் இப்போ தனியாக சீடு இல்லைன்றதுனால நான் பவுட்ரு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இது வந்துட்டு நம்ம நல்லா ரோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேவர் வர வரைக்கும் நல்லா ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போ அதில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை போட்டுங்க இந்த வெங்காயத்தை எடுத்து போடுங்க உங்களுக்கு தான் சமைக்கிறேன் ஹெல்ப் பண்ணலன்னா எப்படி வெங்காயத்தை கொடுக்குங்க வெங்காயத்தை கொடுங்க ஓகே தள்ளி விடுங்க அப்படி கருவேப்பிலை வந்துட்டு போடலாம் இருந்துச்சுன்னா நிறையா கூட போடலாம் சரியா இப்போ அந்த ஃப்ளேவர் வருதா இதில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதில் ஜாரில் மாற்றிக்கிட்டு அரைச்சிக்கலாம் அதுக்குள்ளே ஆனியனும் ஃப்ரீயாக கட்டும் சரியா அரைச்சாச்சு நல்லா நைஸாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி வர அளவுக்கு பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு செப்பரேட்டாக வச்சிடலாம் இப்போ ஆனியன் ஃப்ரை ஆகுது இல்லையா இப்போ வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ணுவோம் இது கார்லிக் இது இஞ்சி சால் அந்த பச்சை வாடை வந்துட்டு போகிற அளவுக்கு இதில் வந்துட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ அந்த தக்காளி போடுங்க கருவேப்பிலையும் போடுங்க தேவையான அளவு சால்ட்டு லைட்டாக டர்மரிக் போடுங்க தக்காளி மேஷ் ஆகட்டும் தக்காளி குழையிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் குழைஞ்சதுக்கப்புறம் மட்டன் போட்டு வரதுக்கு மட்டன் நல்லா வதக்கிட்டு மட்டன் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இல்லையா சிக்கன் மாதிரி சட்டன் ஆகாது ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக இதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி மசாலாலாம் போட்டு இதிலே வேக வைக்கலாம் இல்லை ப்ரெஷர் குக்கர் இருந்துச்சுன்னா அதில் கூட நீங்கள் வந்துட்டு மாற்றி கூட குக் பண்ண செய்யலாம் ஈஸியாக வேணும்னா அதில் பண்ணிடலாம் மட்டன் நல்லா இந்த வெங்காய தக்காளியிலே வதங்கிட்டோம் இப்போ மசாலாலாம் போட்டுடலாம் ஓகே எந்த அளவுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஓகே அந்த தக்காளி ப்யூரி எடுங்க இதில் வந்துட்டு நம்ம கோகோனட் போடாமல் பண்ணுறோம் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுறது கிடையாது ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ரியல் செட்டிநாடு மசாலா தெரியும் தனியாக தொழிலு காரத்துக்கு அங்கே கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகா போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா தேவைக்கு தனி மிளகா தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் தனியாக தூள் மஞ்சள் தூள் ஏற்கனவே நம்ம போட்டோம் இல்லையா இப்போ நம்ம அரைச்ச மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ மட்டன் வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க பிஃபோர் தட் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி போட்டு அது இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மூடி எடுங்க 
கண்ணு கட்டி நிறைய வித்த பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் தேவி கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு அது பா பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி மீதி அதில் போட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையும் போட்டு கரெக்டு பேட்டையெல்லாம் 